在面对各种选择时，我们做出的每一个决定都完全由我们自己负责。我们拥有自由选择的权利。如果我告诉你，自由意志其实只是一种错觉，你会怎么想呢？我们每个人都只是一群原子，会以一种可以预先确定的方式对特定的刺激做出反应。如果你在视频一开始选择了一根香蕉，边吃边看。那么，如果自由意志真的存在，我们回到过去，你应该能够改变主意，选择苹果，当然也可以是其他。然而，事实是，即使我们回到过去，你也仍然会选择香蕉，因为在那一刻，影响你做出决定的所有因素，从你的基因到你的经历，都是相同的。从你出生那一刻到这次选择的时候，根本没有那只扇动翅膀的蝴蝶的变量。因此，自由意志可能只是一种幻觉。一种我们用来让自己相信自己、对自己的生活拥有掌控力的错觉。中国有句古话叫“天命不可违”，简单来讲就是指的命定一说。天指的是中国的上帝皇天上帝，在这里我们可以理解为神，也可以指这个宇宙的规则的。命自然指的就是各自的运，包含福运、财运、气运、霉运等，也指的就是人一生的生命线。很显然，指的就是。命运不可更改，而现在，我们常常挂在嘴边的“我命有我不由天，人定胜天”，又该如何解释呢？这，其实只不过是人们给那些少数人生前后差异巨大的一直合理化。比如马云，青年时期的各种碰壁到如今成就的商业帝国，难道我们可以说这是他自己战胜了自己的命运吗？可能吗？如果是，那么他原本的人生应该是碰壁之后的绝境。最后黯然失志，最后泯灭于人群之中。但这个结果去哪儿了呢？谁又预言了这个结果呢？更令人惊讶的是，我还可以在你做出选择前三百毫秒就判断出你会选择哪一个选项，而且准确率高达百分之一百。早在二十世纪八十年代，生理学家本杰明·利贝特就通过脑电图一一记忆实验证明了这一点。他发现，在大脑做出有意识的移动决定之前三百毫秒。大脑就已经开始活动，为即将发生的运动做准备。这意味着，我们的自由意志可能只是一种错觉。在很多情况下，我们的选择实际上是由潜意识中的因素决定的。这些因素在我们意识到自己做出决定之前，就已经在大脑中活动了。更令人惊讶的是，科学家们还发现，在大脑做出有意识的决定之前，大脑就已经开始为即将发生的行动做准备了。在一项研究中。参与者被要求看着一个屏幕，屏幕上有一组随机字母，并按两个按钮中的一个。研究人员使用功能性磁共振成像 （fMRI） 扫描了参与者的大脑活动，结果发现，在参与者有意识地做出决定按哪个按钮之前七到十秒，他们大脑中的两个区域就已经显示出他们将按哪个按钮。自人类社会存在以来，我们就理解了周围环境对我们决策的影响。必有养育的孩子需要整个村庄和你是你所处环境的产物这样的谚语，因此，与其相信我们拥有完全的自由意志，不如承认我们的选择和行为在很大程度上受到潜意识因素和周围环境的影响。不仅如此，我们的基因也在很大程度上决定了我们的选择。查尔斯·达尔文和进化论提出了这样一个观点：如果物种确实进化，那么像智力这样的东西一定是遗传的。智力是一种帮助我们做出更好决策的特质。虽然你可以通过努力学习比普通人了解更多知识，但从本质上来说，你的智力水平并不是完全取决于你自己的。因此，有些人无法做出某些聪明的选择，并不是因为他们不想，而是因为他们的基因有限。换句话说，我们的自由意志并不是绝对的。我们的选择和行为在很大程度上受到潜意识因素、周围环境和基因的影响。不仅如此，我们玩牌的能力也受到基因的影响。有些人天生就是比其他人更好的炸火者，因此，即使我们手中的牌相同，有些人也比其他人更有可能获胜。当我们批判性的看待自由意志的概念时，整个想法似乎会很快瓦解。事实上，研究人员已经得出结论：相信自由意志就像相信宗教一样，两者都不符合物理定律。更令人惊讶的是。我们的大脑结构也会影响我们的行为，例如，多美尼科·马蒂耶洛曾经是一位受人尊敬的儿科医生，从业三十年。他深受患者喜爱，也深受患者父母和社会各界的爱戴。
。而在二零一二年，事情发生了令人震惊的转折，他因涉嫌对女患者实施恋童癖行为而开始受审。神经科学研究表明，马蒂耶洛的大脑底部长了一个前额叶肿瘤，改变了他的行为。这个肿瘤压迫了他的前额叶，这是一个负责决策和道德判断的大脑区域。因此，马蒂耶洛的行为发生了变化。他开始做出与他以前的性格不符的事情。二零零二年，类似的事情发生在一个美国学校老师身上。他突然开始对自己的妓女产生冲动，并被逮捕。后来发现，他的大脑中有一个囊肿性肿瘤，生长在他负责决策的部分。在切除肿瘤后，该男子的恋童癖冲动完全消失，他才得以回到家人身边。因此，通过改变大脑化学或物理组成。我们有可能完全改变一个人的信仰、意识形态和选择，而这个人却无能为力。这引发了一个令人深思的问题：如果我们的选择是由大脑活动决定的，那么我们还有真正的自由意志吗？更令人深思的是，神经科学研究正在挑战我们对自由意志的传统理解。比如，研究表明，脑瘤和脑功能障碍会导致犯罪行为。布莱恩·杜根被控谋杀了一名十岁女孩。在伊利诺伊州面临死刑，而他的辩护律师辩称，杜根患有脑瘤，这损害了他的决策能力。律师们提供了核磁共振扫描结果作为证据，显示杜根的大脑中有一个肿瘤，压迫了他的前额叶。这个案例引发了一个深刻的伦理问题：如果一个人的犯罪行为是由脑损伤或疾病引起的，那么他们应该对自己的行为承担全部责任吗？这起案件在伊利诺伊州引发了激烈的辩论。一些科学家认为，尽管潜意识会影响我们的决定，但我们仍然能主动塑造潜意识世界，从而拥有自主意识。乍一听很有道理。就像这样，你读过一本健康饮食的书，书中关于多吃蔬菜的观念潜移默化的影响了你。超市货架上，薯片和沙拉对你发出了无声的召唤。这时，书中健康饮食的理念会浮现在你的脑海，影响你的选择。而这种影响并非绝对的。就好比你饥肠辘辘，即使在想吃蔬菜，诱人的薯片折扣也可能会让你改变主意。其他因素，例如你的心情、压力大小，都会在潜意识中发挥作用。最终的决定权似乎还是不由自主。就像你做饭的时候，取决于家里冰箱里的食材有哪些，自己比较会做什么，以及自己的心情、口味等等诸多因素的影响下，最后才决定炒一盘青椒土豆丝。而你的自由意志可以说形同虚设，自由意志的缺失对道德和社会制度提出了挑战。如果道德基于自由意志，而自由意志并不存在，那么道德的基础将被动摇。围绕自由意志思想而设计的其他所有人为制度，例如法律和教育体系，也将受到影响。如果人们没有自由意志，那么惩罚犯罪和奖励美德还有意义吗？当面临这样的问题时，许多人会立即陷入负面论的陷阱。他们认为，如果我们没有自由意志，那么我们的行为是由不可控的力量决定的。我们对自己的行为不需要负责任。而宿命论并不是对自由意志缺失的唯一回应。另一种回应是接受一种不同的道德观，一种不依赖于自由意志的道德观。比如，我们可以基于同情心和同理心来发展一种道德体系，而不是基于惩罚和报应。宿命论对我们的生活和社会产生了深远的影响。当人们相信自己没有自由意志时，他们就可能变得消极和被迫，可能会认为，既然自己的行为是由不可控的力量决定的，那么努力和奋斗都是没有意义的。这种消极的态度会对个人和社会产生一系列负面后果。例如，宿命论者不太可能追求教育或职业目标。因为他们认为自己的成功或失败是由命运决定的，他们也可能不太可能帮助他人，因为他们认为自己的行为无法对世界产生任何影响。在社会层面上，宿命论会导致冷漠和犬儒主义。当人们相信自己无法控制自己的生活时，他们就可能变得对社会问题漠不关心。他们可能会认为，既然他们无法改变现状，那么就没有必要尝试。因此，宿命论是一种危险的思想。因为它会侵蚀我们的动力、希望和对未来的信心。重要的是要记住，我们都有能力塑造自己想要的生活，即使我们无法控制所有的事情。宿命论是一种认为我们在宇宙游戏中
完全无能为力的观念。持有这种观念的人认为，既然我们无法完全掌控自己的命运，我们就完全受制于命运，它随机且不由我们掌控。于是，他们变得不再快乐，开始疏忽人际关系。他们不再努力成为好人或坚守任何道德标准。总的来说，他们开始对生活失去满足感。那么，有人就会提出疑惑：这不跟我前面讲的自由意志产生矛盾吗？别急，我们不必陷入这个陷阱。那些宣扬自由意志不存在的科学家们，更愿意从哲学角度将其解释为决定论，而不是宿命论。决定论认为，所有事件都由既有原因预先决定，所有将要发生的事情都可以通过因果关系的齿轮解释。这并不意味着我们完全无能为力，只能听天由命。它只是。给了我们一种不同的方式来看待周围发生的一切。根据英国政府的数据，超过一半的囚犯都有脑损伤。这难道不是一个可怕的故事吗？理解自由意志的真正概念，将帮助我们意识到这些人与我们没有什么不同。他们并不是更糟糕的人。很多时候，他们只是因为一系列完全超出他们控制的糟糕事件而深陷囹圄。同样的，在决定论的思维方式下。我们在谈论自己的成就时，也会表现得更加谦虚，因为现在我们明白自己只是过去经历的产物。它帮助我们对那些境遇不同的人产生同理心。当我们处于较高的社会地位时，认识到我们的成功不仅仅是个人努力的结果，可以帮助我们减少权力感。那些不将成功完全归功于自己的高层人士，更有可能为他人做出贡献。他们更愿意帮助他人，并回归社会。希望他们能够重现帮助自己成功的因素。如果你现在感到害怕或困惑，我完全理解。即使是研究这个问题几十年的科学家们，也发现这一非常令人不安的现象。理解这个概念很难，因为它与我们社会的基础——自由意志相悖。自由意志决定了对错、赞誉与惩罚。它告诉我们，一个杀害他人的人应该被终身监禁，而一个努力工作的人应该过上好生活。这就是传播没有自由意志的信息所引发的恐惧。许多科学家认为，如果足够多的人意识到这个观点，它可能会彻底终结我们所知的社会。因为如果没有自由意志，为什么还有人会冒着生命危险去救另一个人呢？当人们说某人完成了一项行为，但他并没有自己决定去做，因此不值得任何赞扬时，我们面临一个奇怪的困境。实际上，赞扬和惩罚是影响我们决策的两个重要因素。如果我们从社会中移除他们，我们就为更少的善行和更多的恶行铺平了道路。这是因为，尽管事实是我们没有自由意志，但相信我们拥有自由意志对我们来说实际上更有益。这就是幻觉主义的概念。尽管自由意志是一种幻觉，但我们必须维持这一幻觉，因为在真相和善良之间做出选择时。选择善良对我们大多数人来说更有利。下次当你看到街上的无家可归者时，不要只是冷漠地转过头去，或对他们评头论足。理解他们的处境，可能是有许多他们无法控制的因素造成的。对于你所拥有的和你所取得的成就，保持谦逊，因为如果你的 DNA 中智力稍微低一点，你可能就不会做出那个改变你生活的决定。认识到你并没有你想象中的自由意志。你只是幸运地拥有了做出正确决定的原子组合。忘掉过去，我唧唧歪歪所说的一切，行动起来，就像每一个决定都是你自己的一样。因为只有这样，你才能做出真正能改变你生活的决定。当你的信心有所松动时，不妨抬头看看星空。